हाय वन दिस आई जावे तो पेटी मार्क्स सो आज हम मोड के चलोड़े बनाते हैं पाइथन में सो मैंने यहाँ पे अपने पास जुपिटर नोटबुक को ओपन किया हुआ है सबसे पहले आपने क्या करना है एक मैं सबसे छोटा तरीका बताऊँगा और एक जो है ऐसा बताऊँगा जो आकर आप जो है कस्टम मेड बना सकते हैं कस्टम मेड मोड के कस्टम जिसमें आप जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं एक वो और एक जो है डेटा सेट के थ्रू जो बनता है जो ऑलरेडी बना हुआ होता है उसमें से आप अपनी अमाउंट डाल के उसे समराइज कर लेते हैं जो कि एक शॉर्टकट होता है जिसमें एक रैंडम इन भी जनरेट हो जाती है सो सबसे पहले तो वो वाला बता दूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो सबसे पहले आपने क्या करना है पेप इंस्टॉल मोड गेज सो सबसे पहले आपने इसको इंस्टॉल कर लिया तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मुझे दिखा रहा है अगर अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो ये प्रॉपर इसको इंस्टॉलेशन होगी इसकी ये काम आप टर्मिनल पे भी कर सकते हैं दैट्स नॉट एन इशू सो अब हमने क्या करना है हमने करना है फ्रॉम मोड गेज इंपोर्ट लोन बिकॉज मोड गेज का जो है लोन के लिए ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं तो हमने क्या किया फ्राम मोड गेज इम्पोर्ट लोन लोन को इम्पोर्ट कर दिया ठीक है कोई एरन नहीं आया यही पे एंटर किया मैंने देन मैंने कर दिया लोन एक वेरिएबल दिया मैंने लोन के नाम से एन कैपिटल एल ओ एन लोन ये एक कमांड है लोन के लिए जो कि मतलब इसकी लाइब्रेरी है मोड गेज में देन एक प्रिंसिपल जो होता है हमारा प्रिंसिपल प्रिंसिपल दे दिया मैंने इसका फाइव लैक्स है जी फिफ्टी थाउजेंड फाइव लैक्स देन इंटरेस्ट दे दिया मैंने बैंक का इंटरेस्ट इंटरेस्ट अराउंड दे दिया मैंने पॉइंट जीरो सिक्स परसेंट सही है और जो टर्म दे दी मतलब जो टाइम जो है एयर का कितने सालों में जमा कराना है सबमिट कराना है वो मैं दे दिया अराउंड थर्टी इतने सालों में लोन आपने सबमिट कर दिया okay. तो ये हमने कर दिया तो ये एरर आई है लोन डिफाइन नहीं है लोन आप क्या किया हमने लोन डॉट समराइज सो अब हमने क्या किया हमने क्या किया इस लोन को हमने कर दिया क्या समराइज इससे क्या होगा कि लोन जो है हमारा समराइज हो जाएगा ये प्रॉपर हो जाएगा ये क्या कहते हैं एक इसकी समरी यानी कि एक इन्वाइस जनरेट करके हमें दे देगा लोन की सो so, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे किया सिंपली मैंने यहाँ पे मोड गया चलोडर को इंपोर्ट किया उसके बाद इसमें नॉर्मल एक लोन एक वेरिएबल लिया और लोन पे कमांड अप्लाई की इसमें और फिर उसके बाद वेरिएबल्स जो होते हैं इसमें किया अच्छा ये वेरिएबल चेंज नहीं होंगे अंदर ऐसे ही रहेंगे क्योंकि इसकी इन्वाइस जनरेट होती है तो इसलिए एंटर किया तो यहाँ पास आ गया ओरिजिनल बैलेंस एंड ओरिजिनल बैलेंस ये है इंटरेस्ट रेट ए पी वाई ए पी आर टर्म थर्टी ईयर्स सो ये एक आ गया हमारे पास क्या कहते हैं हमने जो अप्लाई किया वो एंड देन ये बैंक रिसिप्ट है तो प्रॉपर एक हमारे पास इन वॉइस की जनरेट हो गई या रिसिप्ट जिसम के जनरेट हो गई अब एक ये तरीका हो गया और एक तरीका है अब जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं पर जो कि प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए वो कैसे होता है जो कंपनीज यूज़ करती हैं बेसिकली वो ऐसे होता है कि सर उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ मैंने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स ओपन किए डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के बाद मैं गया यहाँ पे अपने फोल्डर में यहाँ मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली टेक्स डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया इसका नाम है दिया मोड गेज डॉट पाइल मैंने पाइथन की फाइल क्रिएट कर ली सर मैं जब यहाँ आया डॉट पाई डॉट टेक्स्ट आ रही है um, सही है मैं काम करता हूँ मैं वी एस कोड से क्रिएट कर लेता हूँ मोड गेज डॉट पाए Uh, 
उसको सेव एस किया मैंने सेव एस कहाँ किया मैंने इसे कर दिया डॉक्यूमेंट्स में जाके अपने प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में जाके मॉडगेज कैलकुलेटर मॉडगेज डॉट फाइव ओके ये हो गया यहाँ पे ये आ गई हमारे पास पाइथन की फाइल ऐसे मैं ओपन कर लेता हूँ तो ये इस तरह से मेरे पास ओपन हो गई सही अच्छा ओके ये मैंने क्यों किया मैं पहले यहाँ पे कोड राइट करूँगा देन मैं इसको यहाँ पे जुपिटर पे लाके पेस्ट कर दूँगा ताकि आउटपुट आ जाए ये सिर्फ एक इसका एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पर टाइपिंग हो सकती है तो पहले पूरा एक मैं क्रिएट करके टाइपिंग करके देन मैं इसको क्रिएट कर लूँगा ठीक है अच्छा सो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे अगर आपको मोटगे चल रहे का फॉर्मेट नहीं पता तो मोटगे चल रहे बेसिकली ज़्यादातर लोन्स के लिए यूज़ होता है जहाँ पे बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर बैंक लोन हाउसिंग लोन या फिर जॉब से लोन जो फंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं तो उसके सबसे पहले क्या करेंगे मैंने फिर ये ले लिया लोन अमाउंट के नाम से एक वेरिएबल ले लिया इक्वल्स इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ ओके इनपुट इनपुट दैन इसमें मैंने कर दिया हाउ मच लोन फिर हाउ मच अमाउंट Do you want to borrow? सही ये करके मैंने इसमें कर दिया बैक स्लैश एन फॉर चेंजिंग लाइन क्लोज देन मैंने कर दिया इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट या फिर इंटरेस्ट और रेट इस तरह से इक्वल्स इनपुट व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन योर लोन ओके यहाँ पर भी एक लगा दिया क्वेश्चन मार्क देन रीपेमेंट लेंथ इसमें भी इनपुट How many years to repay your loan? हो गया फिर देन मैं आया यहाँ पे यहाँ पर आने के बाद मैंने किया दोबारा से लोन अमाउंट इसको मैंने दोबारा कॉल कराया फ्लोट दे दी मैंने इसकी टाइप और इसमें डाल दिया लोन अमाउंट डाल के एंटर इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू फ्लोट और इसमें भी हमने डाल दिया इंटरेस्ट रेट एंड यहाँ पे रीपेमेंट लेंथ मैंने कॉपी की इक्वल्स ये होगा हमारा फ्लोट इंटीजर भी दे सकते हैं 
लेकिन बाकी सारी चीज़ें फ्लोट में तो मैं ये भी फ्लोट में ले रहा हूँ देन मैंने यहाँ पे किया इंटरेस्ट इंटरेस्ट करके मैंने कर दिया इसको इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंटरेस्ट कैलकुलेशन इक्वल्स इन इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय हंड्रेड मतलब जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है उसको हंड्रेड से डिवाइड कर देंगे सही परसेंटेज निकालने के लिए उसके बाद प्रिंट प्रिंट क्या करना है आपने प्रिंट कर दिया उसके बाद आपने इंटरेस्ट रेट को इंटरेस्ट रेट प्रिंट करने के बाद आपने दोबारा से प्रिंट करना है क्या इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट्स इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन करने के बाद आपने करना है नंबर ऑफ पेमेंट सही मतलब ये कि पेमेंट के नंबर कितने हैं कितनी है पेमेंट है देन आपने एक वेरिएबल दे दिया नंबर ऑफ पेमेंट्स इक्वल्स टू री पेमेंट इंटू ट्वेल्व ये बेसिकली जो एयर्स मैंने बताए थे उनके बारे में देन मंथली रीपेमेंट कॉस्ट मतलब जो इंस्टॉलमेंट होगी मंथली उसके लिए मंथली रीपेमेंट कॉस्ट अब क्या हुआ लोन अमाउंट इनटू इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेशन लोन अमाउंट इंटू इंटरेस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो हो जाएगा अच्छा देन इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंटू वन प्लस इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंटू नंबर ऑफ पेमेंट्स सही अच्छा उसके बाद इंटू नंबर ऑफ पेमेंट्स माइनस वन बैक एट लास्ट ओके देन टोटल चार्ज द चार्जेस टोटल टोटल चार्ज इक्वल्स टू मंथली मंथली रीपेमेंट कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ payments minus loan amount ये हो गया कि then हमारे पास अब आ जाता है अब हमारा जो पूरा मॉड्यूल है वो तैयार हो गया अब हमने इसको प्रिंट करवाना है अब वो कैसे होगा प्रिंट
print you are taking loan of dollar a string given by our plus plus str string loan amount say loan amount plus itna amount over over plus str we payment we payment length plus years with an dr interest interest rate of interest rate of dobara se ye string banayenge plus str interest rate plus ab dal diya percentage or exclamation mark sign or bracket closed to kuch is tarah se hamara model bhi nazar aa raha hai then ab kya kiya humne अब हमने एक और दोबारा से प्रिंट कराया इसको प्रिंट कराने के बाद मंथली इसको स्ट्रिंग में डाल देता हूँ योर मंथली पेमेंट और वी कैन से दैट रीपेमेंट योर मंथली रीपेमेंट विल बी dollar dollar percentage point two f point two f ये floating point रखा है मैंने इसका सही then percentage monthly इसको मैं string में डाल दूँ पहले ये स्ट्रिंग बन गई हमारी देन मैंने क्या किया परसेंटेज लगा के इसमें मैंने कर दिया प्लस इसमें परसेंटेज लगा के इसको मैंने कर दी मंथली रीपेमेंट मंथली रीपेमेंट कॉस्ट प्रिंट दी टोटल चार्ज ऑन दिस लोन विल बी dollar percentage point two f तो बारे से इसे close किया percentage total charge total charge back at first ओके okay, सो so ये तैयार है पूरा हमारा जो मॉडल है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ <laughs> इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड देन मैंने इसे कर दिया ये यहाँ पे ला के इसको पेस्ट करता हूँ
यहाँ पे मैं लाया मैंने पेस्ट किया एंड देन हाउ मच अमाउंट यू वांट टू बोरो फोर्टी फाइव थाउजेंड डॉलर्स इंटरेस्ट रेट ऑन योर लोन हाउ मेनी इयर्स टू रीपे योर लोन थर्टी इयर्स भी ना Oh, total charge on this loan will be this. So, मतलब years जितने ज़्यादा होंगे, उतने ही ज़्यादा ये हमें देगा. मतलब amount हम borrow करते हैं, for example, forty five thousand. Interest rate seven. Years to loan thirty. The monthly payment. ओके इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा इतना ज़्यादा लोन हमारा बढ़ता रहेगा सो अगर हम जैसे ऊपर एक इंटरेस्ट रेट हमने रखा था पॉइंट जीरो सिक्स का तो वैसे ही मंथली पेमेंट में देता हूँ फोर्टी फाइव थाउजेंड इंटरेस्ट रेट दे दिया मैंने पॉइंट जीरो सेवन परसेंट एंड ईयर्स टू री पे लोन विल बी अराउंड फोर्टी ईयर्स सो ट्वेंटी ओके सो हमने इंटरेस्ट रेट इतना कम दिया है तो इसने इस तरह से कर दिया ठीक है सो so, अगर आपको ये प्रोजेक्ट करना है या ये कोड आपने ऐसा कोई कैलकुलेटर आपने बनाना है तो आपको एटलीस्ट पाइथन की बेसिक्स आनी चाहिए ये वाले के लिए इफ स्टेटमेंट्स ऐसे स्टेटमेंट ना भी आती हूँ तो वो इतना इशू नहीं है लेकिन ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के कॉन्सेप्ट लेना चाहिए फ्लोट और डबल में फर्क पता होना चाहिए तो ये बिगनेस का ही प्रोजेक्ट है आराम से बन जाएगा कोई इतना इशू नहीं है इसमें एंड और ये वाला तो खैर बहुत ही आसान है तो सब बना सकते हैं लेकिन इसके लिए पैथन की नॉलेज होनी चाहिए बिकॉज जब तक नॉलेज नहीं होगी ऐसे ही लिखते रहेंगे कुछ पता नहीं चलेगा ओके सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो थैंक यू सो मच सब्सक्राइब होंगे थैंक यू